Yüce Tanrım, ben bu kadar büyük bir evde nasıl kalayım? İçimi sürekli tuhaf bir korku sarıyor. Sakin. Hadi sakin ol biraz. Abla, biraz kilo ver lütfen. Yemin ederim seni taşımak o kadar zordu ki. Me, e, o artık senindir ben gidiyorum. Aklınızı mı kaçırdınız? Ya ölseydim? Beni buraya neden getirdiniz? Bu soruyu ona sorman gerek. Ben nereden bileyim? Bak, bırak onları. Seni getirmelerini ben söyledim. Onlar sadece benim söylediklerimi yapıyorlardı. Bu arada aferin. Harika işte. Evet. Neler oluyor burada? Sana bir şey göstermek istiyorum. <gülüyor> ne? Vay canına! Ne kadar romantik! Hadi abi, artık bizim işimiz tamam. Evet, ne e ve abla. İyi şanslar. Bol şans. İyi şanslar abla. Burası bizim dünyamız. İşte sana bunu göstermek istedim. Yarından itibaren bu odası. Hmm. Artık neyi nereye koyacağını düşün. Yatağı nereye koyacaksın? Makyaj masasını nereye koyacaksın? Çalışma masası, çerçeveler, perdeleri nasıl istersin? Her şeyi sen karar ver. Kendin tasarla. Bu çerçeve neden boş? Doğacak kız ve erkek çocuklarımız için. Onlara bir tane ayırmam gerekiyordu. Bu da o. <gülüyor> Sana bir şey söyleyecektim. Söyle. Seninle tanışmadan önce benim hayatım, yani geçmişim biraz farklıydı. Hakkın var. Geçmişimi bilmeye hakkın var. Benim geçmişte yaşadıklarımı sonra... Şişt. Hiçbir şey öğrenmek istemiyorum. Şorya. Benim tek bildiğim şey bugün ve... Bugünden itibaren yaşayacağımız her bir an ikimizin olacak. Ve aramıza, aramıza kimse giremez. O kadar. Bana bir şey söylemene gerek yok. Tamam, hadi. Ben şimdi odama gideyim. Neden? 
Yatmayacak mısın? Burada yat. Ne kadar komik. Geleceğim. Ama iki gün sonra. O zamana kadar aklından geçenleri kontrol et. Hem zaten pek uykum yok. Biraz iş yapacağım. Bilgisayarımı kullanabilirsin. Ben de buraya oturur seni izlerim. Öyle mi? Sanki çalışmama izin verirsin de. Ha? Yemin ederim. Seni hiç rahatsız etmem. Şuraya oturup çalışabilirsin. Ben burada sessiz sedasız seni izleyeceğim. Olur mu? Biliyor musun Şorya? Nasıl bir simyacanın sırları papağanın da gizliyse benim de bütün tariflerimle ilgili bilgiler annemin yemek kitabında gizli. Öyle mi? Biliyor musun? Dünyanın en tuhaf tariflerini annem kendi elleriyle hazırlayıp bu yemek kitabına yazmış. Evet biliyorum. Nasıl? Hindistan şefini arıyor da Rajiv bana söylemişti. Geçen gün evinize geldiğimde de Kanta Yenge bana kitabı gösterdi. Ha şey bu arada e, kitap nerede şimdi? Sizin evde değil mi? Hayır Ahmak burada. O kitabı yangından sen kurtardın. Eşyalarımın yanına koydum. Güvende. <gülüyor> Kudret narlı tatlı... Podila sosu, bezelye püreli mantarlı sütlaç, dünyanın en tuhaf tarifleri. Biliyor musun Şorya? İnsanların aklına bile gelmeyen malzemeleri annem yemeklerinde kullanırdı. Hadi yeterince çalıştın. Uyu artık. Eğer geç saatlere kadar uyumazsan gözaltlarında halkalar oluşur. Sonra insanlar ben bu kadar yakışıklıyken sana ne hiç de derler. Öyle mi? Peki o zaman. Sen eski sevgililerinden biriyle evlenebilirsin. Ben odama gidiyorum. Vicky. Canım, eğer bu gece uyursan ömrünün sonuna dek bundan pişman olabilirsin. O ne demek? En azından mahremiyetimize biraz saygı gösterseydin anne. Mahremiyet mi? Hem seninle onun arasında. Sizin o özel hayatınızı ben gayet iyi biliyorum. Sessizce dışarı gel ve söyleyeceklerimi dinle. Şorya'yı geri istiyor musun? Nasıl yani? Eğer istiyorsan benim bir planım var. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.